，你姓什么？叶赫那拉氏。叶赫那拉氏。皇上，臣妾虽出身御史，可臣妾曾听闻这叶赫那拉是曾为我大清太祖努尔哈赤所灭。这叶赫那拉的首领金台吉，死前悲愤不已，曾立下誓言：即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。不知道这是不是真的呀？家贫博文，确实不错，传闻而已。叶赫部早就已经臣服，玉欢的阿玛也好好的做了皇帝的侍郎，哀家就不信了，一个女孩子家能成了精了。皇帝啊，你说呢？啊，朕记得太祖的孝慈高皇后便是叶赫那拉氏了，还替太祖生下了太宗皇帝，可谓是功传千秋啊。嗯，玉欢，还不谢恩？臣女多谢皇上夸赞。朕倒不是夸赞你，只是这叶赫那拉氏出身高贵，能将诗词念得如此婉转动听，实属难得。朕记得，宫中通晓汉家诗文的，除了贵妃，那便是。如今，这位易欢妹妹，倒是和如意姐姐一般，精通诗书呢。皇上通晓满蒙汉文字诗时，臣女怎敢在皇上面前做了愚昧无知之人呢？罢了，你既然和朕有缘，那就做个贵人，陪伴在朕的身边吧。多谢皇上，臣妾敬皇上一杯，贺皇上喜得佳人。恭喜皇上。皇上，今日新人且歌且舞，咱们地上的热闹已经够了。臣妾的阿玛从外头寻了花炮盒子，不如咱们看看天上的热闹。好啊，是很应景。好美啊！真漂亮、啊！你不喜欢？这烟花虽好，也是热闹，但若做人，都只能像烟花一样，热闹了这么一时，就要回归寂寥。倒不如做这天上的点点心思。虽只有微光，却可以永远明亮。皇娘精心调教的人果然与众不同啊！你说话很让朕舒心，便赐封号为舒，此去储秀过。谢皇上。皇上，皇上，不好了，不好了，冷宫走水了。怎么会走水？奴才也不知道。走。怎么会走水？
们赶紧起来，我们走，快快起来！不要怕，我要过去。谢谢你救了我们，多谢你，凌云彻。没事就好，你先歇息吧，我救回来了。走，冲！快，说你没事吧？怎么好好的就着火了？奴婢也不知道，奴婢也睡着了。别起了！冷宫走水，人员都无事吧？回皇上，皇后娘娘，万幸没有出人命，我们正在极力救火。知道了。如意，你无事吧？回禀皇后娘娘，无事，无事就好。谢了吗？皇上，这场大火来得突然，冷宫虽无人烧死，但房屋损毁严重。不过稍加休整，应该还是能住人的。冷宫阴湿，为何骤然失火？这。实在是昨夜风大，吹落了烟花所致。冷宫年久失修，房屋浮毁，一着就收不住了。出去，这。皇上，臣妾错了，臣妾有罪。臣妾只是想，天重阳喜乐，并不是有意纵火呀。皇上，臣妾错了。皇上，贵妃因烟花飘然烧着了冷宫。
在养心殿门外托簪戴罪呢。你就没罪吗？当日朕怎么叮嘱你的？朕要你护住如意的性命。如今他几次三番造血，你怎么说？奴婢有罪。本宫那边的两位侍卫尽心尽力，几次救了遗嘱儿，都是奴婢无用，低估了要害遗嘱儿的人。不是你低估了他们，是朕。朕以为如意进了冷宫，他们怎么也该消停了，却不想愈演愈烈。那，是不是接遗嘱儿出来啊？眼下接他出来。也没有名目啊，皇上，臣妾错了，臣妾有罪，皇上，臣妾错了。好了好了，大白天跪在这里像什么样子？让人看笑话了。皇上，臣妾知错，您可别不理臣妾啊。起来吧。朕何时说过怪罪你啊？风势所逼，感情何事啊？你，你真的不怪臣妾？哼，瞧你这可怜巴巴的样子。好了，没事了，你先回去吧，朕得空再去看你。臣妾告退。嗯。本宫忍耐了那么久，好不容易借着重阳烟火、天时地利，结果还是让乌拉那拉氏活了下来。也不是一无所获啊！皇上一听说冷宫走水，即刻就派了水龙队去，可见皇上对冷宫那位有多着急呀、啊！本宫一想起昨日他跟皇上说话的样子，就知道他心思还没有死。这种毒妇，咒死本宫的永莲。他死有余辜，到底是谁救了他？左右不过就冷宫的侍卫罢了。本宫非得处置了他们，不可，皇后娘娘。娘娘细想，这冷宫才出事，即刻就处罚了侍卫。本来瞧着与您不相干的事，也被想到您头上了。皇上，要是再查下去怎么办？那咱们也没什么可怕的，即便侦查。那也是圣贵人派人撒的火油，左右与咱们无关。怎么样了？这贵妃娘娘在那哭哭啼啼的，皇上没责怪她，安慰她呢。皇上真的没有再追查下去？看样子是不会有事情了。我让你去冷宫那儿撒火油的时候，你可有小心？奴婢小心得很。那边好，那边好。还好，一主身子并无大碍。江太医啊，林云彻那天冲进来救了我们，他受伤了没有？皇上有没有责骂他？他没事儿，只是被烟呛着了。皇上看他救人及时，并未责罚他。那就好。不过，昨夜这火烧得有点蹊跷啊！我也觉得奇怪。虽然说昨夜风大，又着了烟火，可为何唯独烧了一主内奸呢？而且火烧得这么快，加上之前发生那些事儿，不让人心里不犯嘀咕啊！肯定是有人故意放火的。嗯，幸亏没伤人，要不然这事儿难以掩盖。敢做这种事情的人，一定能掩盖过去的。不过幸亏这次我们又逃过了，福祸相随，姑且看之吧。海兰如何？她吓着了吗？海贵人她吓坏了，幸亏她知道您无事，这才肯安心待在延禧宫里。江太医，你一定要顾好海兰，她本来就瘦，又要养胎，你可一定要让她吃得下东西才好。遗嘱放心，微臣会尽力的。江太医，还有一事相托。遗嘱尽管吩咐
，这是皇上的。好，还烦请你带回去还给皇上。冷宫不洁，容不下神物。微臣明白。回皇上，海格人胎相尚好，只是母体气虚体弱，本源不顾，连累着胎儿，也有些羸弱，需用些开胃健脾、固气培本的药物。母体不得安稳，龙胎才能强健，到贵人落胎的时候也好有力气生产。朕见海贵人的肚子是不大，有身孕的期间也是辛苦了，食欲不振。是该好好补补。可有了身孕，能用药吗？微臣一定细细斟酌，定然无碍。皇上，姜太医是个细心的人，臣妾信得过。那便好。嗯、微臣刚才去冷宫请外，冷宫的易主托微臣将此物转交给皇上。易主说：“冷宫不洁，容不下圣物。”皇上，可真是难为易主了。在冷宫那种阿杂地方，还能把皇上的衣物清洗得如此干净，都不知道小心翼翼地清洗了多少遍。李玉，端过来。火起那日，朕看他衣衫单薄，特意给他披上，他就这么不愿意留下，还专门叫你送回来。皇上，姐姐是怕玷污私人。再者，他一定认为自己是皇上的妻妃，不配拥有皇上的东西。江雨斌，海贵人举荐你，为她安胎。朕一开始还不大放心，但朕看到你这么细心的伺候如意和海贵人，到后来，朕也放心许多了。呃，在微臣眼中，冷宫的易主和玉玺的海贵人并无分别，都是微臣要尽心尽力、细心照顾的人。好，你歇着吧，朕回养心殿了。臣妾恭送皇上。主都搬进储秀宫好几日了，皇上一直没翻您的牌子。不急。自从我第一次见到皇上。我做梦都没想到自己能靠他那么近。如今真的能在皇上身边，我已经心满意足了。回去。这是怎么了？奴婢也不知道。这位大姐，哎，这是怎么了呀？哎呀，皇上在庙里上香呢。哎，哥哥，哥哥。是皇上，皇上来了！哇，果然好大的阵仗。阿玛总说皇上天纵英明，可是难道皇上突然来了，我们就不能敬香礼佛了吗？格格，咱们这是在京城，不是在诸暨，可不敢这么说话的、嗯。我都要看看这个皇上究竟是什么样子。
哥哥，快跪下！哥哥，快跪下！为什么他竟然和我想的一模一样？娘娘的笔法真是愈加行云流水了。请皇后，请贵妃安。起来吧，皇后娘娘，静氏房递消息出来，说皇上问起贤妃绿头牌的事儿了。这是什么意思？难不成皇上还想放毒妇出来？那断断不能。是不是静氏房的人听差了？皇上绝不是一个轻言的人，那就不能让他活着出来。你这个人也太急了。恭送各位主。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人？一时急起来，给他下了诛杀吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的诛杀，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘，别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位，你也有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。嘉嫔。好好管管你宫里的人。圣贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我？哼，在咱们面前装什么主、啊？一个小宫女卖主求荣爬上来，多金贵似的。嫔妾没有卖主，嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫纲纪。得了吧，你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事，也是贵妃娘娘教的吧？你一日为奴，终身下贱！你再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气呀，这么多奴才看着呢。走吧，贵妃娘娘。阿若，走。眼下最要紧的是乌拉那拉氏，他若是出来了，指不定要惹出多少风波呢。旁的不说，就单说这冷宫走水的事儿，皇后娘娘就深涉其中。若是倒是乌拉那拉氏把这事儿翻腾出来，再牵连到皇后娘娘，那可就是咱们办事不利落了。真是心烦，当初还不如一记鹤顶红就完了呢。冷宫哪里来的鹤顶红啊？买通侍卫吊死他主仆俩，做成自杀的模样就是了。刚才还极力撇清自己呢，看你对你自己的前主子多狠啊！既然是圣贵人想做。那就你上吧，走吧，嘉平，你走。一主身阻碍。今日啊，宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起一主，恐要把你接出冷宫也未可知啊。真的？微臣只是听说，还不能确定。主。咱们要是真的能出去，那那些加害咱们的人不得害怕呀？但是话说回来，你能听说这消息，那他们一定也会知道。到时候，如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。张云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？
贴心。卓，卓，怎么了？这香是谁点的？我真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。佐之，是。这以后，送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这箱。主儿头晕的厉害，叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去。有人吗？又怎么了？九霄，这又出什么事儿了？来开门！快来人呐！谁呀、啊？月月车，来人了、啊！怎么了？月月车，怎么了？怎么了？这是？怎么了？啊？怎么了？到底怎么了？这是？怎么了？这是？怎么了？找江太医。愣什么去呀、啊？好。你吃什么了？快喝点，吐出来，吐出来，吐出来！来喝点水，喝点水。主儿，您说呢？李公公，什么事啊？沈贵人，冷宫来报，乌拉那拉氏中毒垂危。延禧宫也说，海贵人的安息箱中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉氏死了也不吱声。至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉，皇上。皇上。沈贵人，这些日子，你不必在朕的跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事，好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪儿？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据姜太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好医嘱和索性用的不多，所以救回来了。除了姜太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测把这端走。怎么样？啊，主怎么样了？啊，浓烟水灌下去，毒物都吐出来了。你放心吧，沈总不大碍，只是还在昏迷。啊，你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。微臣将玉斌给皇上请安。贤妃身子如何？回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现的及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，使贤妃娘娘常驻冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。
事了。身子能走动了，朕即刻就接你出冷宫，委屈你了。